ఎప్పుడైనా సరే కొన్ని కొన్ని అంశాలు పబ్లిక్లోకి తీసుకెళ్లేటువంటిదేమో అతిగా తీసుకెళ్తుంటారు వాస్తవం పక్కకి వెళ్ళిపోయి అది జోకుల కింద ఇది అయిపోతుంటుంది ఒక ముఖ్యమంత్రి బయటకు వెళ్ళారంటే ఆయన వెనకాల ఖచ్చితంగా కాన్వాయ్ ఎండు తీరాల్సిందే సైకిల్ మీద నేను వెళ్ళిపోతానంటే కుదరదు నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతానంటే కుదరదు అదే సందర్భంలో ఒక మంత్రి వెళ్ళారంటే ఆయనకు ఒక సిస్టమ్ ఉంటుంది దానికి అయ్యే ఖర్చు కామన్ ఆ ఖర్చు లెక్క చెప్తూ ఉంటే కనుక ఇంక అక్కడ ఏ పని జరగదు ప్రధానమంత్రి అయినా ముఖ్యమంత్రి అయినా మంత్రి అయినా ఎవరికి ఉండే ప్రోటోకాల్ ప్రకారం వాళ్ళకు ఉంటుంది ఖర్చు ఉంటుంది అది ఉంటుంది అవి లెక్కలు కనుక చిలవల పలవలు చేసుకుంటే అది మనకు కూడా ఎదురుతుంటుంది అది నారా లోకేష్ గారు ఇప్పుడు కరెక్ట్ స్ట్రోక్ ఇచ్చారనమాట నేను ఆయనకి సంబంధించి విశాఖలో అప్పట్లో వైసీపీ బాగా రైట్ చేసింది ఎయిర్పోర్ట్లో ఎంత బిల్ అయింది ఆయన తిన్నది ఎంత తిన్నారా అంటూ నేను అప్పట్లోనే ప్రస్తావించాను అది ఒక రోజులో ఒకసారి వస్తే తినేది ఆయన తినేయడం అవ్వదు వాస్తవంగా ఆయన వెనకాల వచ్చేటువంటి లోకేష్ ఫుడ్ అని పెడతారు అక్కడ బిల్లు లోకేష్ ఫుడ్ బిల్స్ అనేసి వాస్తవంగా ఆయన తినేస్తాడని కాదు ఆయన వెనకాల వచ్చేటువంటి వాళ్ళందరూ అక్కడ భోజనం చేసిన అక్కడ అయ్యేటువంటి బిల్ అంతా కూడా ఆ రూట్లో పెడతారు అక్కడ ప్రోటోకాల్ ప్రకారం ఉన్నటువంటిది కాబట్టి అనేది నేను అప్పుడు ప్రస్తావించాను కాకపోతే అక్కడ సెటారికల్గా లోకేషన్ ఆడుకోవాలి కాబట్టి వీళ్ళు ఇదిగో ఇలా తిన్నాడు అలా తిన్నాడు అంటూ తీవ్రమైనటువంటి విమర్శలు చేసుకుంటూ వచ్చారు అయితే ఇప్పుడు లోకేష్కి టైం దొరికింది కరెక్ట్గా లెక్కలతో ఎదురు దెబ్బే తీవ్రమైనటువంటి అటాకే చేశారు ఏడాది క్రితం వైఎస్ జగన్ ప్రమాణ స్వీకారం రోజున వాటర్ బాటిల్స్ స్నాక్స్కి యాభై తొమ్మిది పాయింట్ నాలుగు తొమ్మిది లక్షల బిల్ అయిందట తిన్నవి స్నాక్సా కరెన్సీ నోట్ల జగన్ రెడ్డి గారు డబ్బులు మంచి నీళ్ళలా ఖర్చు చేశారంటే ఇదే రాజుల సొమ్ము రాళ్ల పాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల సొమ్ము సీఎం నీళ్ల పాలు సీఎం ఒక మీటింగ్లో తాగిన వాటర్ బాటిళ్ళు మజ్జిగ ప్యాకెట్లు ఖరీదు అక్షరాల నలభై మూడు పాయింట్ నాలుగు నాలుగు లక్షలు ఒక్కరోజులో ఇంత తాగారంటే ఇది అది అమృతమైన అయి ఉండాలి లేదంటే స్కామ్ అయినా చేసి ఉండాలి ఏది నిన్న ఏది వీటి ఈ సందర్భంగా కార్యక్రమాలకైనటువంటి ఖర్చు ఇదే నేను చెప్పుకొచ్చింది అంటే ఇప్పుడు ఈయన ఎదురు రైజ్ చేశారనమాట వీళ్ళు తాగారా వీళ్ళు ఖర్చు పెట్టారని అప్పుడు దీనికి ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు మళ్ళీ వైసీపీ వాళ్ళు రైజ్ చేసుకొచ్చినటువంటి పాయింట్ అండి నవనిర్మాణ దీక్షకి నూట ముప్పై ఒక్క కోట్ల రూపాయలు ధర్మ పోరాట దీక్షకి ముప్పై కోట్ల రూపాయలు ఒకరోజు ఢిల్లీ టీవీకి పది కోట్ల రూపాయలు కుమారస్వామి ప్రక ప్రమాణ స్వీకారం రోజున హోటల్ బిల్లు ఎనిమిది పాయింట్ తొమ్మిది లక్షలు అంటే ఎనిమిది కోట్ల తొంభై లక్షలు అలాగే జలహారతికి వంద కోట్ల రూపాయలు వైజాగ్ ఎయిర్పోర్ట్లో ఇరవై ఐదు లక్షల బిల్లు ఇవన్నీ ఏం సమాధానం చెప్తాను ఇక్కడ ఇదే మాటకి మాట సమాధానం ఉంటుంది తప్పించి జరిగేది జరిగిపోతూనే ఉంటాయి ఆ రోజున లొకేషన్ టార్గెట్ చేశారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన కసి తీర్చుకున్నారు వాస్తవంగా ఈ ఆగుతయ్య బిల్లు ఇప్పుడు సీఎం అక్కడ మీటింగ్ పెడితే ఇప్పుడు ఆ లెక్కనైతే ప్రమాణ స్వీకారానికి ముప్పై కోట్ల రూపాయల దాకా గుంటూరు కలెక్టరేట్ నుంచి బిల్లు చెల్లించారు సేమ్ టైం రెండున్నర కోట్లో మూడు కోట్ల రూపాయలు అప్పుడు చంద్రబాబు గారి ప్రమాణ స్వీకారానికి సంబంధించి వీళ్ళు ఈ లెక్క చెప్తారు ఈ ఇక్కడ మాటలు తెలుగుదేశం వాళ్ళు ఏమో జగన్ ఖర్చు పెట్టేస్తున్నాడు దుబారా అని నమ్ముతారు అలాగే వైసీపీ వాళ్ళు ఏమో అప్పుడు మింగేశారు ఇప్పుడు జగన్ వచ్చేటప్పటికి జాగ్రత్త పడుతున్నాడు అని వీళ్ళు ఫీల్ అవుతారు ఎవరి కార్యకర్తలకు వాళ్ళ ఫీలింగ్ ఉండదు తటస్థులు మాత్రం అప్పటిది చూస్తారు ఇప్పుడు చూస్తారు ఈ లోపుగా వీళ్ళు ఎవరి కసి అయితే వాళ్ళు తీల్చుకుంటారు